अच्छा जी अब हम करते हैं मल्टीपल चॉइस उसके बाद वापस जाते हैं ठीक है और ये चॉइस आपके पास है कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है शुरू में करना है एंड में करना है नो प्रॉब्लम इट ऑल क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अब ये है मल्टीपल चॉइस लिस्निंग में जब मल्टीपल चॉइस आता है तो तीन ऑप्शन आते हैं लेकिन जब रीडिंग में मल्टीपल चॉइस आएगा तो चार ऑप्शन आएंगे ठीक है वट इज द रिव्यूवर्स मेन पर्पज इन द फर्स्ट पैराग्राफ जो किताब का रिव्यू लिख रहा है उसका पहले पैराग्राफ में मेन पर्पस क्या है अब हमने वो मेन पर्पस पहले ढूंढना है फिर हम वापस आएंगे इस पे अच्छा जी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं फर्स्ट पैराग्राफ को जरा पढ़ें और देखें उसका मेन पर्पस क्या है रिव्यूअर का रिव्यूअर का मेन पर्पस क्या है स्टार्ट में देखिएगा चले मिलके पढ़ लेते हैं चार्ल्स स्पेंसर्स लेटेस्ट बुक टू कैच अ किंग टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द हंट फॉर किंग चार्ल्स सेकेंड इन द सिक्स वीक्स आफ्टर हिज रिसाउंडिंग डिफीट एट द बैटल ऑफ वॉर्सिस्टर इन सेप्टेम्बर सिक्सटीन फिफ्टी वन एंड वेन वट अ स्टोरी इट इज आफ्टर हिज फादर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय पार्लियामेंटेरियंस इन सिक्सटीन फोर्टी नाइन द यंग चार्ल्स सेकेंड वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल हिज फादर हैड डाइड फॉर एंड डिड अ डील विद द स्कॉट्स उसने क्या किया अपने बाप के असूल को तोड़ा और जो स्कॉट्स थे ना स्कॉटिश लोग उनके साथ उसने डील कर ली राइट देयर बाय एक्सेप्टिंग प्रेसबिस्टेरियन प्रेसबिस्टेरियनिज्म एज द नेशनल रिलीजन इन रिटर्न फॉर बींग क्राउंड अब उसने क्या किया अपने बाप का जो असूल था उसको तोड़ा ये वो हमें इस पैराग्राफ में बता रहा है और पार्लियामेंटेरियंस ने उसके बाप को मार दिया आए जरा देखते हैं कोई ऑप्शन समझ में आते हैं ऑप्शन ए डिस्क्राइब व्हाट हैपन ड्यूरिंग द बेटर ऑफ वॉर्सेस्टर नो ठीक है अब देखें चार में से पहला काम यह करना है कि चार को तीन और तीन को दो करना है और फिर उन दो में से राइट right आंसर आपको मिलेगा पूरा जो पैराग्राफ है वो जंग के बारे में नहीं है मतलब उसका जो मेन आइडिया है इट्स नॉट दैट ओके बी टू गिव एन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू चार्ल्स सेकेंड स्केप अच्छा अब वो जो सर्कमस्टांसिस थे वो क्या थे उसके बाप को कत्ल कर दिया गया पार्लियामेंटेरियंस ने और उसने अपने बाप का असूल तोड़ा स्कॉट्स को यानी उनके हाथ पे बैत कर ली स्कॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया और जो रिलीजन था उसको उसने चेंज कर दिया राइट right? इसको हम कंसीडर करते हैं सी पे आए प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस पॉलिटिकल व्यूज नॉट एट ऑल कुछ ऑप्शंस होंगे आप बोलेंगे नो no. कुछ ऑप्शंस होंगे आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता अब देखिए पूरे पैराग्राफ में पार्लियामेंटेरियन का नाम जरूर आया है लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के पोलिटिकल व्यूज को डिस्कस नहीं किया गया डी पे आ जाए Compare Charles Second's beliefs and with those of his father. अब उसका belief और उसके बाप के belief को compare नहीं किया गया कि उसका belief ये था बाप का belief ये था उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उसने अपने बाप का एक असूल तोड़ा Scots के हाथ पे बैत की और जो religion था उसको change कर दिया So the right answer is option B. Give an account of the circumstances leading to Charles Second's escape. और वो circumstances क्या हैं? His father was killed, right? वापस आए ना दोबारा देखिए इसको. After his father was executed, मैं ये fifth line पढ़ रहा हूँ. One, two, three, four, five. Full stop के बाद पांचवी line. After his father was executed. By the parliamentarians in 1649, young Charles sacrificed one of the very, very principles his father had died for and did a deal with Scots, thereby accepting uh, pres by uh, Presbyterianism as the national religion in return for being crowned King of Scots. His arrival in Edinburgh prompted the English parliamentary army to invade Scotland and all that. ओके सो सर्कमस्टांसिस की जगह पे हिज फादर वॉज मर्डर्ड एंड ऑल दैट दैट इज मैं क्वेश्चन थर्टी सेवन पे आइएगा वाई डज रिव्यूअर इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूजिटिव 
बिहेवियर इन द थर्ड पैराग्राफ अब थर्ड पैराग्राफ में सबसे पहले हम फ्यूजिटिव बिहेवियर को ढूंढेंगे कहां पे है और फिर देखेंगे कि राइटर ने फ्यूजिटिव बिहेवियर की एग्जाम्पल क्यों दी है वाई डज रिव्यूअर इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूजिटिव बिहेवियर इन द थर्ड पैराग्राफ ओके थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड या सो वन ऑफ द जॉइस फ्यूजिटिव बिहेवियर मिल गया ऑल राइट right, इसको आप शुरू से पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ सब लोग फॉलो कीजिएगा मुझे वन ऑफ द जॉइस ऑफ स्पेंसर्स बुक आर रिजल्ट नॉट लीस्ट ऑफ इट्स यूज ऑफ चार्ल सेकेंड ओन नरेटिव एज वेल एज दो सपोर्टर्स is just how close the reader gets to the action ab zara sunne aur samjhe how close the reader gets to the action ki jo padhne wala hai usko waqai feel hota hai ki jang mein kya kya hua hoga how close the reader gets to the action is line ko dobara padhiyega dekhiye one of the joys of spencer's book ki spencer ki book ki jo mazedar cheez hai wo mazedar cheez kya hai a result not least of its use of charles second's own narrative as well as those of his supporters is just how close the reader gets to the action the day by day retelling of the fugitives doing doings provides delicious detail ke jo fugitive hai fugitive kehte hain baghiyon ko जो नहीं बागी हो जाते हैं ठीक है उनको कहते हैं तो द डे बाय डे रीटेलिंग के जो उसने बताया ना डे बाय डे आज उन्होंने ये किया अगले दिन ये किया उसके बाद ये किया डे बाय डे रीटेलिंग ऑफ फ्यूजिटिव डूइंग्स डूइंग्स का क्या मतलब है उनके एक्शंस प्रोवाइड्स डिलीशियस डिटेल अब इस चीज को मैच करना है आपने चार में से एक ऑप्शन के साथ वापिस आए ऑप्शन ए Explain how close Charles Second came to losing his life. No, इसको छोड़ दें हाँ. Option B. Suggest that Charles Second supporters were badly prepared. No, कि उसके supporters अच्छी से तैयार नहीं थे. अब ये दो option निकल गए. अब chance fifty fifty. Option C. Illustrate how the events of six weeks are brought to life day by day. इवेंट्स ऑफ सिक्स वीक्स आर ब्रॉड टू लाइफ का क्या मतलब है कि छह हफ्ते में जो काम हुआ उसको किस तरह उन्होंने जिंदगी बख्शी मतलब उसको कैसे एलेबोरेट किया उसके लिए वापस आए देखें यू कैन सी दिस वर्ल्ड द डे बाय डे रीटेलिंग ऑफ फ्यूजिटिव डूइंग डे बाय डे रीटेलिंग और इसको हम लिंक करेंगे इलिस्ट्रेट हाउ इवेंट्स ऑफ सिक्स वीक्स आर ब्रॉड टू लाइफ और लास्ट है टू आर्ग्यू दैट सर्टन आस्पेक्ट आर नॉट एज वेल नोन एज दे शुड बी नो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी और सी क्यों है क्योंकि टू एलिस्ट्रेट हाउ द इवेंट्स ऑफ सिक्स वीक्स आर ब्रॉड टू लाइफ और उस ब्रिंग टू लाइफ का मतलब है उसको जिंदगी बख्शना किसी चीज को ऐसे तरीके से बताना कि आपको वाकई रियालिटी में फील हो उसके लिए उसने वर्ड यूज किया वापिस आए इसको दोबारा पढ़िएगा लाइक यू कैन जस्ट सी टू इट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एपिसोड्स uh okay let's just read this again all right <clears throat> yeah i'm reading it again uh ye jo aapka hai na second paragraph second paragraph hai third hai third one yeah third charles two's own narrative as well as those of his supporters is just how close the reader gets to the action the day by day retelling of the fugitives doing provides delicious detail the cuttings of the king's long hair with agricultural shears the use of walnut leaves to dye his pale skin and the day charles spent lying ye kya hai this detail brings it to life राइट right? और अगर आपने वो देखना है द वर्ड लाइक सिक्स वीक्स इसलिए इससे पिछले पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि इट टू कराउंड सिक्स वीक्स और डिटेल क्या है कि कैसे उसने अखरोट से अपने बालों को स्किन को रंग किया ताकि वो अंग्रेज ना लगे वाइट स्किन थी ना तो ये सब उसकी डिटेल दी हुई है एग्जैक्टली नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वट पॉइंट डज रिव्यूअर मेक अबाउट चार्ल्स टू इन द फोर्थ पैराग्राफ के फोर्थ पैराग्राफ में रिव्यूअर चार्ल्स सेकंड के बारे में क्या पॉइंट बता रहे हैं 
फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ या फोर्थ ये जो आपका सेकेंड पेज है यहां से आपका फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऑल राइट अब क्वेश्चन क्या है वट पॉइंट डज द रिव्यूअर मेक अबाउट चार्ल्स सेकेंड इन द फोर्थ पैराग्राफ चार्ल्स सेकेंड के बारे में रिव्यूअर क्या पॉइंट बताता है सेकेंड पैराग्राफ में चार्ल्स सेकेंड का वर्ड आपको दो तीन जगह पे नजर आ रहा है आ रहा है ना एक दरमियान में नजर आ रहे हैं ठीक है एक शुरू में चार्ल्स और फिर उसके बाद एंड में ये सब लोगों को मिल गया इन इन 1660 यहां से पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि आमतौर पे जो कंक्लूजन होते हैं ना उसमें वो अपना पॉइंट बताते हैं कंक्लूजन में सो इन 1660 चार्ल्स सेकेंड कमीशन दी आर्टिस्ट जॉन जॉन माइकल राइट टू पेंट अ फ्लाइंग स्कॉर्डन ऑफ शबर्ब्स carrying an oak tree to the heavens on the ceiling of his bed chamber it is hard to imagine many other kings marking the lowest point in their life so enthusiastically or indeed pulling off such an escape in the first place is line ko dobara padhiye ga nahi without you thank you thank you so much jazakallah acha ye line zara dobara padhiye ga it is hard to imagine यानी इस चीज को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है मैनी अदर किंग्स मार्किंग द लोएस्ट पॉइंट एक बादशाह के लिए लोएस्ट पॉइंट क्या होगा जब उसको शिकस्त हो जाए जब वो जंग हार जाए ठीक है एक सियासतदान के लिए लोएस्ट पॉइंट क्या होगा इनकम वक्तों के लिए होते ही नहीं है ओके ये सो लोएस्ट पॉइंट इन देयर लाइफ सो एंथली अब उसने क्या किया जो जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट था उसको बड़े जोशो खरोश से उसने मनाया और इंडीड पुलिंग ऑफ सच एन स्केप इन द फर्स्ट प्लेस कि जो उसकी स्केप थी उसने उसको सेलिब्रेट किया नाउ लेट्स कम बैक व्हाट पॉइंट डज द रिव्यूअर मेक अबाउट चार्ल्स सेकंड इन द फोर्थ पैराग्राफ एंथ्यूजियस्टिकली को जेन में रखना है ऑप्शन ए ही चोज टू सेलिब्रेट व्हाट वाज एसेंशियली अ डिफीट मे बी बी पे आ जाए बी पे आ जाए ही मिस द मोटिव Yes or no? No. C पे आ जाए He aimed to restore people's faith in monarchy. No. They didn't talk about people's faith in monarchy. D. He was driven by a desire to be popular. No. Option A. He chose to celebrate. अब celebrate की जगह पे क्या आ गया Lowest point in their life so enthusiastically कि उसने इसको celebrate किया He chose to celebrate what was essentially a defeat. और defeat क्या थी कि वो जंग हार गया था और वो भाग रहा था मन से Question number थर्टी नाइन वट डज द रिव्यूअर से अबाउट चार्ल्स स्पेंसर इन द फिफ्थ पैराग्राफ पांचवें पैराग्राफ में चार्ल्स स्पेंसर के बारे में रिव्यूअर क्या कहता है पांचवा पैराग्राफ कौन से Very next one. चार्ल्स स्पेंसर इसी के नीचे यहां से पढ़ते हैं चार्ल्स स्पेंसर इज द परफेक्ट पर्सन टू पास द स्टोरी ऑन टू अ न्यू जनरेशन हिज स्पेसी रीडेबल प्रोज टीयर्स डेफ्टी क्लेयर ऑफ मॉडर्न ईडियम्स एंड एलिगेंटली ब्रिंग्स टू लाइफ द डिटेल्स ऑफ द ग्रेट टेल अच्छा क्वेश्चन क्या है जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ें वट पॉइंट Does the reviewer make about Charles II in the second paragraph? Uh, sorry, sorry. What does the reviewer say about Charles Spencer in the fifth paragraph? अब ये line पढ़िएगा. He has even-handed sympathy. He has even-handed sympathy for both the fugitive king and the fierce republican regime that hunted him. उसने क्या किया दोनों के लिए हम दर्दी की किसने भला writer ने हम बात किसकी कर रहे हैं राइटर की ही का क्या मतलब है स्पेंसर राइटर का क्या नाम है स्पेंसर सो ही हैज इवन हैंडेड सिंपथी फॉर बोथ जब वो दोनों से हम दर्दी कर रहे हैं कि एक पार्टी वो जो मर गई और एक पार्टी जिसने मार दिया जब वो दोनों से हम दर्दी कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि ही इज नॉट बाइस्ड ही इज अनबाइस्ड अगर मैं कहता हूं कि मेरा ताल्लुक सारी सियासी जमातों से है इसका क्या मतलब है आई एम अनबाइस्ड बात यही है ना कि मैं इसको भी सपोर्ट करता हूं मैं उसको भी करता हूं मैं उसको भी करता हूं एंड ऑल दैट अब वापस आए देखें कौन सा ऑप्शन है वट डज द रिव्यूअर से अबाउट चार्ल्स स्पेंसर इन द फिफ्थ पैराग्राफ 
ऑप्शन ए हिज डिसीजन टू राइट द बुक कम्स एज अ सरप्राइज नो ऑप्शन बी ही टेक्स एन अनबाइस्ड अप्रोच टू द सब्जेक्ट मैटर अब जरा सुनिएगा अनबाइस्ड अप्रोच क्या है ही सेम्पिथाइज बोथ कि दोनों के साथ अपनी हमदर्दी शो कर रहे हैं कि जो जंग जीते और जो जंग हारे दोनों के साथ राइट सो इट्स एक्चुअली ऑप्शन बी सी क्या है हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स वुड बी बेटर इफ दे इंक्लूड मोर डिटेल नॉट मैंशन ही चूज लैंग्वेज दैट इज सूटेबल फॉर अ ट्वेंटी अच्छा लैंग्वेज की बात हुई है लेकिन जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑडियंस है उसको डिस्कस नहीं किया गया सो करेक्ट आंसर इज बी अब ये देखें ये आप रीडिंग कर रहे हैं एकेडेमिक क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एट नाइन अप टू फोर्टी मीन्स अ हाइएस्ट लेवल ऑफ इंग्लिश लेकिन डोंट वरी आई जस्ट टेल यू वट टू डू अबाउट इट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वेन द रिव्यूअर सेज द बुक डजेंट क्वाइट हिट द मार्क द बुक डजेंट क्वाइट हिट द मार्क का क्या मतलब है कि किताब जो है वो बहुत अच्छी नहीं है मतलब बहुत आला नहीं है The book doesn't quite hit the mark. She is making the point. अब उस क्या point बयान करती है जब वो कहती है मतलब क्यों वो किताब जो है mark को hit नहीं यानी standard की नहीं है किताब Doesn't quite hit the mark. All right. So it's the last paragraph. और यहां पर आपको मिलेगा the book doesn't hit the mark. मिल गया ना ये दरमियान में दिया हुआ है अब इससे पहले पढ़ते हैं द टेंटिलाइजिंग क्वेश्चन लेफ्ट इन द एंड इज दैट ऑफ व्हाट इट ऑल मेंट वुड चार्ल्स सेकंड हैव बीन अ डिफरेंट किंग हैड दी सिक्स वीक्स नेवर हैपेंड अब ये क्वेश्चन मार्क है मतलब कुछ चीजें किताब में शोर नहीं है ठीक है वुड चार्ल्स सेकेंड हैव बेन अ डिफरेंट किंग हैड दी सिक्स वीक्स नेवर हैपेंड कि अगर ये छः हफ्ते ना होते जो उसकी स्केप के गुजरे तो क्या वो बादशाह मुख्तलिफ होता द डेज एंड नाइट स्पेंट इन हाइडिंग मस्ट हैव अफेक्टेड हिम इन सम वे डिड द नीड डिड द नीड टू एस्यूम डिस टू सर्वाइव ऑन विट एंड चाम अलोन टू यूज ट्रिकरी एंड सब टर्फ्यूज to escape from tight corners help from him this is the one area where book doesn't quite hit the mark kaun sa area hai ki agar wo 6 hafte escape mein na hota to kya wo different king hota ye sari cheeze aap in cheezon ko ek baar phir padhiyega second line se would charl second isko zara dobara padhe khud se padhe these days and nights spent in hiding must have affected him in some way Did he need to assume disguise to survive on wit and charm alone to use trickery and subterfuge to escape from tight corners help from him This is the area where the book doesn't quite hit the mark ab zara wapas aaye Option A it overlooks the impact of events on ordinary people No they didn't talk about ordinary people they talked about the king option b it lacks an analysis of prevalent views on monarchy sirf monarchy ki baat nahi hui ab a aur b ko minus kar dein c d pe ab aapne zyada focus karna hai option c it omits it ka matlab hai kitab it omits any references to the deceit practiced by charles ii during his time in hiding कि बहुत सारी चीजों जो उसके वो थे ना अपना ट्रिक्स थी उसको ये बुक छुपाती है एंड ऑप्शन डी इट फेल्स टू एड्रेस वेदर चार्ल्स सेकंड एक्सपीरियंसेस हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम कौन सा ऑप्शन होगा सी नो एक्चुअली इट्स ऑप्शन डी डी फॉर डॉक्टर दोबारा पढ़ें इट फेल्स टू एड्रेस वेदर चार्ल्स सेकेंड एक्सपीरियंसिस हैड अ लास्टिंग इंफ्लुएंस ऑन हिम वापिस आए वापिस आए वो चार्ल सेकेंड हैव बेन अ डिफरेंट किंग कि उसके ऊपर जो असर होता वो क्या ज्यादा देर तक होता डिफरेंट किंग हैड दी सिक्स वीक्स नेवर हैपेंड द डेज एंड नाइट स्पेंड इन हाइडिंग मस्ट हैव अफेक्टेड हिम इन सम वे उसके ऊपर जो इंपैक्ट हुआ जो असर हुआ दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी करेक्ट आंसर इज डी इट फेल्स टू एड्रेस whether charles second's experience had a lasting influence on him